中日ドラゴンズオープン戦で1軍で戦っている2人の選手が2軍降格に危機的な状況でございます降格に危機的な選手がいる一方ファームでアピールしている2人の選手の昇格も見えてきました2人の降格候補の選手2人の昇格候補の選手掘り下げて見ていきますまず降格してしまう候補1人目の選手は福本選手ですフェニックスリーグで株を上げて一軍キャンプスタートそして現在に至るまで3月18日なんですけれども今そこまで生き残りをしているという状況ですねフェニックスリーグで首位打者打率3割6分4厘ホームランが2本 OPS0.908 という素晴らしい成績を残しました片岡二軍監督はフェニックスリーグ野手の MVP として福本選手を指名しています日に日に成長しているということでコメントをしていましたファームでは外野のメインポジションというところに加えてファーストとかサードでも試合に出場しているんですねファーストとか守らせるということはやっぱり福本選手長打とかそのあたりの含めバッティングを期待されているという選手でございますそして1軍でも2022年プロ初スタメンで山崎康明投手から初ヒットを放つということで結構勝負強いバッティングっていうのも見える選手でございますでは福本選手に首脳陣が期待していることこちらを見ていきます福本選手に期待していることとして立浪監督はパンチ力があるし一発も期待できるというふうにコメントをしていますそして片岡二軍監督も長打を打てるところが魅力なのでこれからが楽しみというふうに話しているんですねやっぱり長打力が魅力の選手というところは間違いありません、まあ、そういった背景もあってキャンプは一軍メンバーに選ばれまして首脳陣の期待もすごく大きいんだなという印象があります鵜飼選手とか、まあ、例えば細川選手とかもそうですけれども、当たれば飛ぶっていうふうに常に言われている選手っていうのは、中日ドラゴンズには何人かいます、ただ、福本選手は三振がかなり少ないっていう特徴があって、なおかつホームランも期待できる、ここが大きなポイントなんですね。2022年、2軍での成績見てみますと、打率2割5分5厘、ホームラン3本という成績ではあるんですけれども、出塁率3割1分6厘。OPS0.688、そして三振率 10.5% ということで、やっぱり三振が比較的少ないんですね、フェニックスリーグで首位打者取りましたけれども、三振率は約 4% という成績が残っています、三振が少なく長打が打てるというところを期待されて、1軍に抜擢されている福本選手なんですけれども、現状、1軍で強みを発揮できていないと、こちらを見ていきましょう。福本選手の現状ですけれども、1軍キャンプからなんとかこの時期まで1軍に生き残れていると、ここは素晴らしいポイントではあります、ただ2月からずっとヒットっていうのがほとんど単打なんですよね、対外試合では2軍クラスのピッチャーであっても、1試合には1本とか、よくて2本ヒットが出るかな、ノーヒットの試合もあるとか、そんな感じが続いています、そしてオープン戦でもなんとか単打は2本出てはいるんですけれども、打率としては決して高くないというような状況でございます。そして、まあ、対外試合では外野手として守備のミスもありましたし守備とか走塁が期待されて使われている選手ではないんですよね、まあ、どちらかというと守備ちょっと難があるかな、まあ、そんなところも見られてしまいますただ、1軍の試合とか見ていても確かに三振は少ないんですねオープン戦でも三振はしていないですし対外試合でもかなり少なかったですただ、それでも長打が出ないっていう風になって守備走塁がいまいちっていう風になると使い道が本当に難しいんですよねダイソーでも守備固めでも出せないし代打っていうほどパワーもないしというような感じになってしまっていますでは福本選手へのファンの声見てみましょう福本選手への現状に対してファンからは結構厳しい声が上がっています福本もうじき2軍に落とされる気がするわという声ですねあとは外の変化球を引っ掛けるような凡退が多すぎるという話がありました確かに17日の試合田中雅宏投手の外の変化球を引っ掛けてショートゴロとかそういうバッティングもありましたあとはランナー二塁でショートゴロランナー進めずじゃなという声もありますね同じ試合、田中将大投手の変化球を引っ掛けてランナー2塁にいたんですけれども3塁に進めることができず自分がアウトになっただけという打席がありました解説の方もこうして自分の好き勝手にバッティングしているようだと良くないなとそんなコメントもありました福本がこれなら鵜飼かブライトの方がまだいいんじゃないかという感じのコメントもありましたやはり福本選手、現状1軍での打席を見ていてホームランが出そうだな長打が出そうだなってそういう雰囲気っていうのが正直見て取れないというものはあります続いて降格の危機が迫るもう1人の選手見ていきたいと思います降格の危機が迫るもう1人の選手は細川選手です
2月は長打を連発ホームランとか三塁打ツーベースたくさん逆方向にも打っていてレギュラー候補にまで上がってきた選手です一時期は大島選手より細川選手レフトで使った方がいいんじゃないかそんな声もありましたただやっぱりオープン戦に入ってから一軍の投手の球についていけないこれはもうベイスターズの頃も同じような感じでなかなかこの壁を打ち破っていけないという感じですよね一軍のオープン戦でフォアボールっていうのはかなり選べてはいるんですけれども打率が上がってこない長打が出ない、まあ、そんな感じが3月は続いています現状としてはギリギリ大打枠入ってくるかなという感じではあるんですけれどもこの調子が続いていくと正直厳しくなっていくかなというところではあります一方先ほどもご紹介した福本選手であったり2軍にいる鵜飼選手とかもいまいちでブライト健太選手も2軍降格したということで他に大打枠として挙げられる候補の選手がいないということで細川選手今のところなんとか1軍残っているという状況でございますでは昇格の可能性が高まる2人の選手を見ていきましょう昇格が期待される1人目の選手は加藤翔平選手ですね、福本選手とか細川選手と同じ外野手ですね、これまでは2軍でのプレーが続いてはいるんですけれども、打撃では継続的に結果を残しています、18日の試合でもいきなり先頭でヒットを打っていますし、これまでもツーベースとかマルチヒット、結構出ています。守備や走塁に関しては期待できる選手ですし、立浪監督の評価も結構高いです。代打でも、代走でも、守備要員でも、まあ、どれでも使えるユーティリティープレイヤーということで、立浪監督は後藤俊太選手と同様にとても高く評価しています。今の時点では後藤選手が1軍なんですけれども、加藤翔平選手がここから1軍に上がってくる可能性も十分高いですよね。若手の外野手が誰か1人出てくるかと思いきや全員が苦戦しているという状況の中でやっぱり加藤翔平選手を計算できる選手の存在というのはかなり大きいですよね、やっぱり1軍始まって実際に本気の戦いということになれば加藤翔平選手がいるとかなりいいかなと思います。ではもう1人昇格が期待される選手を見ていきましょう。昇格が期待される選手2人目は育成の樋口選手です育成選手ではあるんですけれども2軍では存在感のある活躍を見せてくれています守備ではセカンドだけでなくショートやサードなんかでも出場しています立浪監督は樋口選手について内野はどこでも守れる選手になってくれると1軍の戦力になるそんなコメントもありましたただバントでミスをしてしまったりとか守備でもエラーとかっていうのはやや見られてはいるんですねあとはまあ盗塁のスキルっていう部分でいうと、まあ、足は速い選手なんですけれども2軍では盗塁失敗っていうのもありましてまだまだかなというところはあります、まあ、ただ対抗馬である高松選手がですね2軍でかなりエラーをしてしまっていてダイソーとして、まあ、走塁面でもミスっていうのもありましたからダイソー枠2022年は高松選手でしたけれどもそこと比べると樋口選手の方が上回っているかなという状況ではありますそしてミート力もかなり高いですし足が速いということで三塁打とかも結構出ているので試合化登録そして昇格っていうのも相当多くないとは思います以上です